，冲破天际的声浪，握紧方向，燃尽梦啊！心有必胜的胆量，急速对抗，绝地头。猴子，抓紧时间做最后天使。小芳许工怎么样？沈墨白，没问题。你放手，来都来了。沈墨白，就好好体验一下咱们奋斗的结果，见证我的胜利。氛围多好啊！你可算来了，我还怕今儿便宜录音号了呢。怎么会？小白哥，车快好了，我再检查一下发动机。哎，就别想着走了啊！看看我比赛吧，兄弟们。开始吧。站干嘛呀？进来坐。这排位赛就跑了个第八，正式比赛顶多也就是个陪跑了，怎么拿冠军啊？这场比赛关系到我们的利益，你为什么就不能给他提供一点好的硬件呢？他不要。那我们输了怎么办？你有别的办法吗？没想到啊，排位居然这么靠后。不过逆风翻盘比顺风顺水来的刺激多了。但是那些失败的挑战者就只能被遗忘，成为行业小丑了。稍等，喝茶。谢谢。江宗请。这次有你的加持，我们俊达肯定是胜券在握。安总，飞总，哎，还有赵总。好久不见，好久不见。看来传闻是真的，瑞丰要重回赛场。蒋总，您真是消息灵通。<笑>瑞丰回归，行业大事，我们俊达第一个摇旗欢迎。不过飞总，我看令帝出师不利啊，赶得上吗？龟兔赛跑，毕竟不到最后一刻，谁也不知道结局是什么。好。来，介绍一下，日本农业车队头号车手，甲级方程式三条赛道的纪录保持者，三井拓。米娜森克尼吉吧。没想到亚洲车王都亲自来助阵，看来今天俊达是志在必得呀。三井君，按照你的经验，陈墨白这样上场，成绩比云浩最多能差出多少啊？有人说，赛车的魅力就在于它不可预测的戏剧性。但是，龙野的车手不相信奇迹
，只相信实力。我想可能会掏拳，掏上几拳，说不一定。<笑>好，李总，那咱们就拭目以待。嗯。八尾一条到三十度，现在下压力已经很高了，再高直道上就要吃亏了。拼弯才是我擅长的呀，直道的损失，我能追回来。试试活。嗯、不错，这车一听就是冠军。一会儿上路让他们瞧瞧。等一下。怎么了？你们确定车子都检查好，没问题吗？呃，我们当然调试好了，没有问题。什么问题？观众，抓紧时间进行最后一次检查。小白哥，没时间了，你继续说。查一下垫片有松的吗？垫片？你知道这车上有多少垫片吗？哪儿学来的词儿？别瞎说。迅速检查一遍，我相信他们的直觉。一切正常，没有问题。正常，正常。行了，莫白，赶紧去。你第一次来赛场，会紧张很正常，放心吧，我会安全回。今天的天气很热，而我们可以感受到场内的气氛是更加的热烈。来自全国的十四位顶尖车手已经在发车区就位，历经了一个赛季、七个分站、数十场比赛的急速争霸，他们终于来到了决战时刻。排在单位的是骏达车队的卢云浩，他整个赛季的表现可谓无懈可击。而对他威胁最大的陈默白，却因为昨天排位赛的车辆故障，成绩不佳，只排在了第八的位置。这么靠后的发车，显然志在争冠的陈默白一上来就处于劣势。不过呢，这反而让今天的决赛变得更有看头。比赛开始前，我们再为大家来介绍一下现在的排名形式。在车手积分榜上，卢云浩和陈默白分数持平，并驾齐驱，且遥遥领先其他选手。他们俩谁能够赢下今天的收官战，谁就将加冕本年度的总冠军，稳稳的获得下赛季升入甲级锦标赛的资格。还有一点不要忘了，他们都是有潜力冲击超级大奖赛的优秀车手，而每一个年度总冠军都会成为进军超级赛的重要筹码。因此，今天的冠军争夺战意义不言而喻。好了，现在就让我们一起等待悬念揭晓。比赛开始，我们看到龙云浩的起步非常快，保持住了单位优势。其他车手一上来也是采取了非常激进的策略，纷纷寻找机会奋力抢位。果然是决赛呀、啊，刚一开始就充满了火药味。今天的比赛势必将会呈现一场龙争虎斗。掉到第几回啊？再快点啊！哎，可千万要稳啊！比赛刚开始没多久，场上的形势还是比较清晰。甘位发车的卢云浩保持在第一的位置，一向以强大爆发力著称的骆嘉诚紧随其后，竞争也是相当的激烈。而陈默白虽然在不断发力，连超了前面两台赛车，来到第七的位置，但还是太靠后了。如果照这种形式一直发展下去，他还想上前几站那样的翻盘好戏，恐怕还是很难有机会的。
，小白哥，前面 T 四急弯，注意控制速度。急弯才是超车的好机会。现在来到赛道第一个急弯 T 四，可是今天居然没有一个车手降速，这可是一个低速弯呐！决赛的竞争气氛果然让人窒息。赛车发生了严重的事故，一下飞出了赛道。大家憋得太紧，躲避不及，发生多车碰撞。危险！陈博本来不及刹车了。他胆子大不要命，落了个赛场大魔王的称号。但是我觉得除了执着之外，他的赛场判断和心理素质确实胜人一筹。小白哥厉害，就说吧，乌鸦嘴。哎，人车手都从车里出来了，没事儿。你们几个别分心，今天必须拿到冠军积分。收到。好，安全车顶灯熄灭，比赛重新开始。夹缝求生的陈诺白乘胜追击，赶超到了第三的位置，实属不易。那么一直领先的卢云浩是否能守住第一的位置呢？我们也要拭目以待。外线，从外线，陈诺白超过了骆嘉诚，升到第二的位置，真是太不可思议了。他还在继续缩小与卢云浩之间的车距。现在来到了 T 十四，这是整条赛道最危险的一个弯角。卢云浩和陈诺白真是棋逢对手，都完成了一个漂亮的过弯，排位依然没有发生变化。可以再急进点吗？可以。陈诺白正在不断逼近前车的卢云浩，看得出来，他在寻找最佳的进攻时机，随时准备超车。太近了。哎呀，进就对了，赛车就是这么刺激。不是，我是说，老许，你快看！今天这种气温，靠得这么近，吸进前车太多热气，会导致水温过高的。那那个温度，你你看就看，别在这叽叽喳喳的，好吗？行了，第一次这么近观察赛车，紧张很正常。比赛已经来到最后一圈了。今天卢云浩在国际一流团队的配合下，整场比赛都表现得极为老道，没有一丝的漏洞。但他也明显感受到了身后陈默白带来的强大的压力。只要他接下来顶不住压力，出一点错，那就是陈默白的机会。小工，车子没问题吧？小白哥，水温一直在往上飙，换挡转速不要太高。这不让我丢速度吗？开什么玩笑？许工，还有没有别的方案？赶紧想啊！这样下去会出意外的。我也没遇到过这种情况啊。完了，看不到水温了，看不到就别管了。陈伯白，避开前身尾部，避开前身尾部。什么？他说避开卢云浩的车尾，不是你不懂，你瞎指挥啥呀？别说话，让他说。小飞，你在说什么？目前直道就保持这样，躲开高温尾气，让新进空气进侧箱，让发动机冷却。是不是垂直冷风还能坚持？嗯。这是发生了什么？陈默白为什么突然减速，让卢云浩趁机拉开了差距？万一水温降不下来怎么办？小白哥，你退赛吧，这样随时会爆缸的。就剩最后几个弯道了，我就是死也不会退赛。陈默白，为什么一定要用生命争胜负？我不想我开的车留任何遗憾。那你叫我说的做。从现在起，不能再超车。你先让车冷一冷，就保持现在这个距离，等待合适的机会。好，按你说的来。小白哥说什么了？小白哥说按他说的做。按他说的错，我没听错。前面就是最后一个弯道了。不管你有没有信心，都要比他晚刹车。这种弯道平晚刹车，疯子才会这么干。对手也是这么想的，所以他一定会先踩刹车，谁先踩谁就输了。陈伯白，记得之前你们打的那个赌吗？我没有示意，就不要停。从刚才直道速度推算，你的下压力比卢云浩至少高百分之八。
所以你的静脉速度可以比他快五公里，这样就会获得比他更多的晚刹车时间。陈默白和鲁云浩斗得难解难分，眼看就要到最晚刹车点了，但是还没有人愿意首先踩下刹车。骏达先进的刹车系统或许能够助鲁云浩一臂之力，但是到了这种时刻，其实技术已经不重要了。拼的就是谁的心理更强大，还没有人愿意踩下刹车吗？两个人都在坚持，都等着对方先崩溃。这种感觉实在是太窒息了，这就是决赛级别的较量。虽然很刺激，但再不踩刹车，两个人就都很危险了。简直是个疯子！卢云浩，竟然是卢云浩，刹车住，先踩了刹车。陈默白抓住这瞬间的机会超了过去，他从发车第八位反超到第一位。原来你这么厉害！两辆车来到最后的迟到，谁能够以总冠军的身份进入下赛季的甲级方程式，马上就要揭晓答案了。现在陈默白保持着领先位置，鲁云浩变成了追赶者。一般情况下，到了这个阶段，比赛结果应该不会有什么意外了。成功，车胎爆了！啊，爆胎了吗？最后一刻，陈默白被超车了。卢云浩率先冲线，这真是一场令人无法预测的比赛啊！就在终点前，本来可能是今天最大的黑马的陈默白，竟然马失前蹄，<笑>将冠军拱手让给了卢云浩。两个人的差距只有零点六秒，遗憾，太遗憾了。卢云浩之前压刀间次数并不比陈默白少。轮胎磨损程度应该差不多。他的车为什么没事？陈默白不仅屈居亚军，即将到手的八个年度积分这下也飞走了。不过，对于观众和车迷朋友们来说，今天应该很开心，欣赏到了如此经典的一场决赛。让我们恭喜卢云浩，恭喜骏达车队。等等。小白哥，老白，白哥，谢谢你啊！谢我做什么？我又没有让你得冠军。本来只是想请你看场比赛，没想到，呃，不管怎么说，还是多亏你了。虽然没有拿冠军，但是，你也没什么遗憾的。赢得畅快，输得心服口服。其实你没有输，是卢云浩的车违规了。你说什么？他用了非官方标定的轮胎，最后直到才没有爆胎。其实真正的冠军是你。你怎么知道？我算了一下。你认真的吗？现在正在验车。应该不会错。好呀，申速吧。按照赛制，申速的话要半个小时之内，时间过了就改不了了。时间快到了，赶紧决定。那就这样吧。来，张总，只要我们瑞丰车队重建。一定能够请到其他优秀选手，下场方案可以实施。我早就有人在先，投资的事情就看这次的比赛结果。但现在这样的情况，我也爱莫能助。张总，黑总，安总，陈默白去申诉了。他说骏达车队的轮胎违规，现在比赛结果还不好说。哼，车都验过了，还说我们的轮胎有问题。一失败就申诉，真的是有辱车手的精神。年轻人，太浮躁了。哼。这件事情要是冤枉他们，蒋一军一定不会善罢甘休的。申正不怕影子斜，有没有问题一查便知，对吧，蒋总？那是当然。
你确定要申诉？我确定。陈慕白，在场上赢不了我，现在搞这些歪门邪道，没意思了吧？别废话了。赶紧把轮胎拿过来验。小白狗，你是胡闹，还是认真的？我是认真的。你怎么确定他们违规了？没事，你说吧，有什么事我都整。我算的。官方分配每个车队十二条轮胎。供练习赛、排位赛和正赛的时候一起使用。卢云浩的左后胎在最后冲线的时候，剩余辨别点两毫米，避震器下压极限是十毫米。结合这条赛道的地形，左弯四个，右弯十个，再带入温度、地面摩擦力和空气阻力，就算用最小的耗损去估计，卢云浩的轮胎磨损程度也是不对的。You calculate it, wheel and tail, of tires in your hand. Who are you? I'm the Rifeng Administration. Rifeng is really a true genius. Any civilian can be a engineer. The most expensive car in the world, even if it's lost, you don't need to make such a name. Rifeng, is this your family's pride? Hey, 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 hey. Say me, say me. But why do you want to be my family? Chen Mo Bai, I'm reminding you. 历来通过仲裁改变比赛结果的概率不到百分之一。如果申诉不符时，根据赛事规定，轻则罚款，重则禁赛。你确定要冒这么大风险，付出这么大代价吗？我申诉不是为了冠军，那是为了什么？为了公平。方程式赛车是在用生命去博弈和冒险，它值得绝对的公平。任何的违规行为。都是在对为这项运动流血流汗的人的不尊重。小白总，你如果非要上升到这个高度，那我也无话可说。反正身正不怕影子斜。不过我丑话说在前面，这个调查结果一旦出来了，对于任何的诽谤行为，我们俊达绝不姑息，一定会追究到底。不减吧。但你们是独立参赛的车队，要走申诉流程，还需要第三方企业进行担保。瑞丰为他担保。费总，这万一要是弄错了，对咱们品牌的影响，绝对是雪上加霜啊！安总，您觉得呢？只要有百分之一的可能，总比一点希望没有好。我投赞成票。这场戏刺激，我喜欢。好，我马上组织人进行审核，请大家稍等一下。至于吗？怎么又伸出手了？那万一俊的还真是违规了呢？陈慕白，我支持你。输了比赛就申诉，输不起啊。虽然这个审戏真的很懂技术。但是，这成功率也太低了吧？不管是千分之一还是万分之一，只要有不公平行为，我都要抗争到底。上次千分之一他都相信我了，这次百分之一，我没理由不相信。你以为送礼呢？还礼尚往来？在联听证会那天，关键时刻送来证据的，是的。全省注意！现在宣布一条重要消息：经组委会查验，骏达车队赛车出现非官方标定轮胎，取消成绩。其他选手排名顺延。本赛季最终战，冠军是陈墨白。哇哇我们有请冠军上台领奖。
说我换轮胎，还贴高仿冠标，你给我弄的。我这不是想上个双保险，以防万一吗？不是。到时候的冠军没了，下回别上这一套。金博白，多亏你今天的坚持，感谢。不客气。你该走了。期待在甲级方程式中一起再战。好，下期见。谢谢。ダガクラトのけ、めよじゃない。タカナミスで、王国ねわしね。不好意思，我听不懂。他说他不认你今天的成绩。结果都验出来了，有什么不认的？如果你的对手是我的话，那我绝对不会给你这样的机会。好，我成全你。之后甲级锦标赛的时候，你等着。恭喜你们过关了。那资金的问题，你放心，我说话算话。韦氏对瑞丰的投资会继续下去，你们的赛车方案可以启动了。谢谢你。我想这次失而复得的冠军，也预示着我们的合作会柳暗花明。希望我没有赌错，不管是他的赛车，还是你的麦托。赵总，今天晚上庆功宴，瑞丰集团有重要的事情宣布，邀请你参加。行。瑞丰的货呢？他会来吗？你这一晚上怎么魂不守舍的？让你换个衣服，你非不换。来，哎，干嘛呀？干嘛呀？把这穿上。我为什么要穿啊？我穿 T 挺好的，你自己穿吧。哎，你就不能注意下形象、啊？我穿 T， 我真是。飞姐，有没有？哎，酒。虽然不愿意承认吧，今天你确实做的不错。拜你所赐，不然这冠军我两年前就拿了。我是不是应该也得祝贺一下您呢？毕竟，最终的得力者还得是您。既然决定回瑞丰了，就是个新的开始。看在你今天把我担保的份上，我就勉强接受这个开始吧。我我我还有点事儿，先走了。嗯、今天在颁奖现场，怎么突然离开了？我接到通知。要为今晚的宴会做准备。说到做到，这给你了。头盔多少钱？我转给你吧。你觉得这个头盔在我心里面是可以用钱来衡量的吗？不过，以后每逢比较重要的比赛，你就。把它借给我讨个吉利好了。你之前为什么一直说这个头盔是沈川送你的？嗯，川哥，你还记得我吗？我是陈伯白。小时候是因为你才决心走上职业车手的路。但是你跟我讲，以后我一定会像你一样厉害的
，没想到再见面，竟然是在这儿。总感觉是冥冥之中的一种指引吧。当时我就暗自下定决心，我一定要好好保管这个头盔，带着穿神的信念，一直走下去。虽然确实是我擅自拿走的，但当时下着大雨，这头盔掉在地上，我有点心疼。这个头盔你留着吧。为什么你不要了？这不怪我说话不算数啊。你说的对。可能，真的是沈川，想要给你的吧。我先走了。沈溪。你心里是不是有很多秘密啊？比如，你明明很聪明，却甘愿在瑞丰当行政；比如，你明明很懂赛车，但非说自己不喜欢赛车。赛车太快了，我现在只想做个很慢的人。那以后呢？以后你什么打算？没想过以后。没事儿，你慢慢想。我有的是时间慢慢挖掘。你之前说不想再留下遗憾，什么意思啊？全力保守自己的秘密，以后有机会告诉你喽。头盔我会好好保管的，放心。我走了。虽然今天天气不好，但我们还是可以过生日。吹个蜡烛吧。你等我一下，我去拿打火机。哥，看来你的头盔已经找到了更好的归宿，我也该回归我安静的生活了。这陈莫非为了弟弟能拿冠军呐，他可真是舍得花钱。当时郭经理说了个数，给我吓一跳。你以为是解地情啊？如果大魔王输了比赛，他们瑞丰就拿不到投资了。我们没收钱，也没让着，陈莫白还赢了，证明人家是真的有实力。你说这个瑞丰何必花那么多钱又去买通别人呢？这种生意人啊，要的是稳。陈莫白这次回了瑞丰。那以后就彻底成了人民币玩家了。来，走一个。我吃了很多的，你也可以给我带一点。行了，以后回瑞丰，天天都是。真的。陈墨白呢？哎，上。猴子。去哪了？找你半天。喝西北风去了。等你回了瑞丰，就不用喝西北风了。你说我给自己找个什么 title 呢？车队常务理事怎么样？你干嘛这个反应啊？亲爱的各位来宾，接下来飞总有一件非常重要的事情要向大家宣布，有请飞总
呃，大家晚上好，感谢大家来参加今天的酒会。我有个好消息要宣布，欢迎陈墨白正式回归瑞丰车队，为瑞丰而战。好，<笑>我想飞总是误会了吧？我什么时候说我要回瑞丰了？小白哥说什么？不回瑞丰？别乱开玩笑。陈莫非，两年前你为了所谓的企业利益把我赶走，我还以为你已经转变了，没想到你确实变了。你变得为了做生意之人更加的毫无底线。发疯不看看场合的吗？怎么了？你觉得丢人了？你收买车手的时候怎么不觉得丢人呢？什么收买车手？不知道啊。收买车手这可不是小事啊。你知道你在说什么吗？我告诉你，我是绝对不会回瑞丰的。我会证明给你看，甲级我靠自己照样能跑好。赛场看的是实力，不是算计。去，老白发火呢你就非得缠上我了是吗？不是，我那车就四座，小胖一个人顶俩，加上代驾，真坐不下。陈墨白也真是个白眼狼，没有我哪有他今天啊？拍拍屁股就走。了。怎么了？车胎被扎了。你不是修车的吗？修修啊。你有备胎吗？备胎，我不需要。我说的是真备胎。我说的也是真备胎。你可真是什么都有，就是没有备胎呀、啊。现在只能叫路亚。在你刚刚三找备胎的时候，我已经叫好路亚。行了，代驾小哥都走了，你也自己打车回去吧。作为一名优秀的车队精英，我必须得给你普及一下备胎的重要性。那我先问你啊，平时又用不上，还要费心照顾，挤占更多可能性，我留着它干什么？你别看它虽然暂时没用，但它一直在嘛。哎，从社会学层面来看，备胎永远比正胎更能给人安全感。有它在，你就不用担心。正胎出问题时，备胎可以第一时间顶上。一次充好，顶上有什么用啊？最后还不要换掉，白白浪费时间跟空间。哎，你知不知道，还有一种叫压缩备胎的，体积更小，更不占空间。你别担心，我会找小白谈谈。我了解他，如果他认定我们收买车手，是不会回来签约的。你别操心了
，我会调查这件事的。你压力大的时候，就容易胃疼，记得喝。谢谢。进来吃点东西吧，我让阿姨给你做点吃的。呃，不用了，你早点回去休息吧。衣服还你。我决定不回瑞丰了。哦。但我还会继续冲江西。大姐，帮我个忙呗。多利车队怎么了？自己组团队，自己拉赞助，硬跑下去。东西我拿着了，多谢你啊，大姐。老白。我昨晚没来得及问你，你昨晚怎么回事啊？忽然撂完话就走了，又给我捅这么大一篓子。那飞姐会这么做吗？我亲耳听见呢，幸亏人家没收钱，要不然这冠军都得还回去。反正我不相信飞姐会做这种事儿。哎，那你不回瑞丰，咱怎么跑甲级啊？怎么了？之前没瑞丰，不照样活得好好的？不是大哥。咱们得面对现实啊！这甲级方程式一年至少得花一千万，现在就只有瑞丰有那个实力能支持你。哦不，还有俊达，难道你想跟那个卢云浩当队友啊？我有你啊，大不了你去给我们拉赞助呗。哼，一千万呐，我上哪给你拉去啊？就算钱解决了，其他问题呢？这甲级方程式的量级跟咱之前跑的乙级是天壤之别，那是神仙打架，竞争更大，技术规格更高，加上那空洞套件允许部分改装，你真以为咱能扛得住啊？拜师了，咱连个真正的工程师都没，不就是工程师吗？我有人选。静静呼吸，心慢慢沉寂，脑海是你的痕迹，删不去，时间一点一滴。记忆散落一地，金光的树影都如你身影远去，改变细节。心跳。
的目标。